ভূমিয়া দর্পণ গ্রুপের পক্ষ থেকে সবাইকে সাতশো সাত সমতে রাশে স্বাগতম আজ সাতাইশ পাঁচ দুই হাজার তেইশ ইংরেজি রোজ শনিবার আজকে আমাদের মাঝে আলোচনা করবেন ডাক্তার লাবিন আমিন ম্যাম স্যারের পরিচিতি ম্যামের পরিচিতি ডিএইচ এম এস বিএইচ এম বিএইচ এম সি ঢাকা বিএসসি বিএসএস অনার্স এম এস এস ইকোনমিক্স ডিউ ম্যাম আজকে আমাদের মাঝে আলোচনা করবেন হোমিওপ্যাথিক এসিড গ্রুপের মেডিসিন নিয়ে ম্যাম ম্যামের আজকে প্রথম আলোচনা শুরু হবে ম্যাম একে একে ধারাবাহিকভাবে এসিড গ্রুপের মেডিসিন নিয়ে ম্যাম আলোচনা করবে এবং সবার কাছে করজোর অনুরোধ থাকবে কেউ অযথা অডিও ভিডিও অন করবেন না তাহলে কিন্তু তার কনসেনট্রেশন কিন্তু নষ্ট হয়ে যায় যে নিউজ পিস দেন এতে করে শুধু তার না আমাদেরও কিন্তু অনেক ক্ষতি হয় মানে যে নিউজ পিস দেয় তার যদি মুড ভালো থাকে অবশ্যই কিন্তু ভালো কিছু পাওয়া যায় পিন্টু দেব দাদা আপনার আবার ভিডিও অন হয়েছে আপনি ভিডিওটা একটু অফ করবেন এখন আমি চোদ্দে ডাক্তার লাভিনি আমিন ম্যামকে তার আলোচনা শুরু করার জন্য সবাই অনুরোধ করছি ম্যাম আপনি শুরু করতে পারেন আসসালামু আলাইকুম সবাইকে অনেক অনেক ধন্যবাদ যিনি মডারেটর আছেন আমি তাকে অনুরোধ করছি পিন্টু দেবের ভিডিওটাকে অফ করে দিতে আপনাদের ওখান থেকে তো আপনি সেটা কন্ট্রোল করতে পারেন তাই না এরকম অনেকে আছে যারা হয়তো বুঝতে পারে না তারপরে ভিডিওটা অফ করা যায় ভিডিওটা অফ করা যাবে ম্যাম ভিডিও অফ করা আচ্ছা 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 ঠিক আছে তাহলে উনি হয়তো বুঝতে পারছেন না এখন তার কিছু করার নেই তো যাই হোক আসলে খুবই ভালো লাগে আপনাদের হোমিও দর্পণে ক্লাস নিয়ে আর অবশ্যই ভালো লাগে যে এখানে আমার অনেক শ্রদ্ধেয় স্যাররা এখানে জয়েন করে যে গোকুল স্যার জয়েন করেছেন স্যারকে অনেক অনেক শুভেচ্ছা আর অনেক জ্ঞানী গুণী স্যারেরা এখানে উপস্থিত আছেন সবার নাম নিতে পারলাম না বলে বেয়াদবি নেবেন না সমাজ সুন্দর বিষয়টা দেখবেন আমি আজকে চেষ্টা করছি অ্যাসিড গ্রুপ রেমেডি নিয়ে আলোচনা করার জন্য একটি স্ক্রিন শেয়ারটা করছি আমার স্কিন দেখা যাচ্ছে তো না যদি কোনো কারণে আমি ডিফল্ট হয়ে যাই মানে নেট থেকে তাহলে কাইন্ডলি আমাকে একটু ইনফর্ম করবেন আসলে মেসেজ দিলে সেটা দেখা যায় না ইনকল মেসেজে প্রেজেন্ট ইন করলে মেসেজটা দেখা যায় না হ্যাঁ তো আমাকে জাস্ট একটু বলে দিবেন যে নেটওয়ার্ক থেকে আপনি বাইরে আছেন যেহেতু আমি নিজে আজকে ক্লাসটা রেকর্ড করছি আমার ইউটিউব চ্যানেলে দেওয়ার জন্য এই জন্য এটা আর কি বিশেষ একটা অনুরোধ করি না আপনাদের প্রতি জি ম্যাম আপনার প্রেজেন্টেশন দেখা যাচ্ছে ম্যাম আপনাকে জানা যাবে জি থ্যাংক ইউ আমরা যদি সবগুলি রেমেডির কিছু ক্যারেক্টার একসাথে পড়ে নিতে পারি তাহলে কিন্তু আমার মনে হয় মন্দ হয় না এখানে বেশ কিছু রেমেডি আছে যে রেমেডিগুলি হয়তো আমরা প্রতিনিয়ত ব্যবহার করছি কিন্তু সবগুলো রেমেডি কিন্তু দূরে দূরে করাটা অনেকটা টাফ হ্যাঁ তো এই সবগুলির রেমেডির কিছু বৈশিষ্ট্য এক মিল আর বাকি যেগুলো অমিল সেগুলো আমি একসাথে ধীরে 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 আলোচনা করব তো আজকে আমি ক্লোরিক অ্যাসিড এবং নাইট্রিক অ্যাসিডের ভিতরে তুলনামূলক আলোচনা করব এখানে দেখেন আমরা যে অ্যাসিডগুলি সচরাচর আমরা পাই সেগুলোর মধ্যে কি অ্যাসিড অ্যাসিডিক অ্যাসিড ব্যান্ডোরিক অ্যাসিড বিউটোরিক অ্যাসিড ক্রোমিক অ্যাসিড কার্বোলিক অ্যাসিড ক্লোরিক অ্যাসিড হাইড্রোসাইনাইট অ্যাসিড হিপকোরিক অ্যাসিড গ্যালিয়াম অ্যাসিড ল্যাকটিক অ্যাসিড মিউটেরিয়েক অ্যাসিড অক্সালিক অ্যাসিড পিকনিক অ্যাসিড নাইট্রিক অ্যাসিড সালফিউরিক অ্যাসিড সালফিউরাস অ্যাসিড ফসফোরিক অ্যাসিড হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড অ্যাকোনাইটাম অ্যাসিড আর্সেনিক অ্যাসিডাম হাইড্রোক্লোরিসাম গ্লুটাসিক অ্যাসিড হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড মেন্ডালিক অ্যাসিড আসলে অনেক অ্যাসিড এত সবগুলি অ্যাসিড পড়তে গেলে এখানে আবার অনেকটা সময় লেগে যাবে তো সচরাচর আমি দেখেন এখানে কিন্তু রেড কালার দিয়ে দিয়েছি আমরা যে সব রেমেডি ব্যবহার করি তা না আমরা সব রেমেডি ব্যবহার করি কিন্তু বেশ কিছু রেমেডি এখানে আমাদের খুব কমন যে রেমেডিগুলি আমরা প্রায় ব্যবহার করি যেমন ব্যান্ডোইক অ্যাসিড ক্লোরিক অ্যাসিড ল্যাপটিক অ্যাসিড অক্সালিক অ্যাসিড পিকলিক অ্যাসিড নাইট্রিক অ্যাসিড সালফিডোরিক অ্যাসিড সালফিডোরিক অ্যাসিড ফসফোরিক অ্যাসিড হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড আনসারিক অ্যাসিড ইউরিক অ্যাসিড এই অ্যাসিডগুলি কিন্তু আমরা মানে হোমিওপ্যাথিতে অহরহ ব্যবহার করে আসছি 
এখানে আমার মোটামুটি পঁয়ত্রিশটা অ্যাসিড গ্রুপের রেমেডি নিয়ে কিন্তু আমি আলোচনা করবো ইনশাল্লাহ একসাথে আসেন আমি আজকে সবগুলি রেমেডির একসাথে কিছু ক্যারেক্টার নিয়ে আলোচনা করি তো তার আগে যে বিষয়টা বলা দরকার সেটা হচ্ছে আমি যে অ্যাসিড গ্রুপ নিয়ে আলোচনা করছি তার অ্যাসিড সম্পর্কে তো আমাদের একটু জানার প্রয়োজন আছে আমি যদিও জানি এখানে আমার অনেক সিনিয়র ডাক্তাররা আছেন এবং যারা খুবই ট্যালেন্ট তারা হয়তো বা সব কিছুই আমরা জানি আমরা ছোটবেলা করতে পারছি অ্যাসিড কাকে বলে বৈশিষ্ট্য গুলো কি কিন্তু এটা আসলে জানার জন্য এর জন্য যে আমরা যদি বৈশিষ্ট্য গুলাকে আরেকটু মেমোরাইজ করতে পারি তাহলে কিন্তু আমার রেমেডিটার তুলনা কিন্তু করতে একটু সুবিধা হয় যেমন অ্যাসিড একটি রাসায়নিক পদার্থ এটা আসলে অ্যাসিডাস বা এসিডাস হতে উৎপন্ন হয়েছে যার অর্থ হলো টক এখন এই টক স্বাদযুক্ত সবকিছুর মধ্যে কিন্তু অ্যাসিড থাকে যেমন তেঁতুল লেবু ইত্যাদি জৈব অ্যাসিড থাকে এসব অ্যাসিডের খুব অল্প পরিমাণে থাকে বলে হয়তো আমরা আমাদের দেহে কোনো ক্ষতি হয় না কিন্তু যদি পরীক্ষাগারে ব্যবহৃত কোনো অ্যাসিড যেমন হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড সালফিউরিক অ্যাসিড ইত্যাদি এটা কিন্তু অত্যন্ত তীব্র থাকে এবং এগুলো জৈব অজৈব বা খনিজ অ্যাসিডিও বলা হয় তাহলে আর দেরি না করে আসুন আমরা অ্যাসিড কাকে বলে এবং অ্যাসিডের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে এবং চেনার উপায় এবং ইত্যাদি সম্পর্কে জেনে নিই অ্যাসিডের একটি বৈশিষ্ট্য কয়েকটা বৈশিষ্ট্য আমি এখানে তুলে ধরছি যেমন অ্যাসিড টক স্বাদযুক্ত হয় আমি ধীরে ধীরে বিষয়গুলো প্রত্যেকটাই কোন কোনো কোন ভাবে ব্যাখ্যা করব দুর্গন্ধযুক্ত হয় ঘন অ্যাসিড অত্যন্ত বিপজ্জনক হয় যা মানুষের ত্বকের জন্য ক্ষতিকর হয়ে থাকে একটু খেয়াল করবেন প্লিজ অ্যাসিড নীল নিতবাসকে লাল করে আমরা জানি এবং এটা খুব তীব্র ঝাঁঝালা হয় এবং কি এটা খুব জ্বালা করা সৃষ্টি করে অর্থাৎ যে জায়গাটা লাগে সেই জায়গাটা প্রচন্ড বার্নিং সেন্সেশন হয় আমি যদি সবগুলি অ্যাসিডের মানে এই যে যে আমি প্রায় পঁয়ত্রিশটা অ্যাসিডের নাম বলেছি যদিও পঁয়ত্রিশটা বলিনি কিন্তু আমি প্রেজেন্টেশন করেছি এই সবগুলি অ্যাসিডের যদি একসাথে আমি ক্যারেক্টার করি তাহলে কি আসছে সেটা হচ্ছে সবগুলি অ্যাসিডই শীত কাতর ডাবল প্লাস এরা কি সেন্সিটিভ টু কোল্ড এরা ঠান্ডা প্রচুর সেন্সিটিভ বিশেষ করে ড্রাফট ড্রাফটিং জেনারেল হালকা বাতাস উত্তর বাতাস কিংবা হয়তো একটু খোলা আবহাওয়া লেগে গেল যারা বাসে গেল বা ট্রাকে গেল বা ট্রেনে কোথাও গেল দেখা যায় অল্পেটে তাদের ভিতরে ঠান্ডা লেগে যাচ্ছে সিসিভি ক্যাসেস কোল্ড ভ্যারি ইজিলি এটা কিন্তু তাদের মধ্যে প্রকরভাবে আছে কিন্তু শুধু এক্সেপশন হচ্ছে তিনটা রেমেডি এক হচ্ছে ফ্লোরিক অ্যাসিড কার্বোরিক অ্যাসিড এবং ক্রিপ্রিক অ্যাসিড এই তিনটা অ্যাসিডই শুধুমাত্র হট আর বাকি যে বত্রিশটা অ্যাসিড আছে প্রত্যেকটা অ্যাসিডই শীতকাতর তাহলে আমাদের কাছে কোনো পেশেন্ট আসলে যদি সেটা অ্যাসিড গ্রুপের কোনো পেশেন্ট হয় তাহলে আমরা প্রথমে তার কাপড়টা দেখব কিন্তু আমরা অ্যাসিড বা অ্যাসিডটিকে আলাদা করে ফেললাম সেকেন্ড হচ্ছে হ্যামোরাজিক ট্যান্ডেন্সি তাদের ভিতরে প্রত্যেকটি অ্যাসিডের ভিতরে হ্যামোরাজিক ট্যান্ডেন্সি থাকে অর্থাৎ একটা রক্ত প্রবণতা সেটা অবশ্য হতে পারে সেটা যে কোনো ব্লিডিং হতে পারে হয়তো তার পিওরের প্রচুর পরিমাণে ব্লিডিং হচ্ছে মানে হ্যামোরাজিকটা ট্যান্ডেন্সি প্রত্যেকটা অ্যাসিড গ্রুপের মধ্যে মধ্যে থাকবে প্রত্যেকটা উইকনেস প্লাস থ্রি অর্থাৎ অ্যাসিড গ্রুপের প্রত্যেকটি রেমেডি প্রচন্ড দুর্বল এরা এত পরিমাণে দুর্বল যারা কথা বলতে ঘাবড়ে যায় এরা চলতে ঘাবড়ে যায় এরা হাঁটতে ঘাবড়ে যায় এবং কি এদের মাইন্ড সহ দুর্বল তাহলে আমরা জানি যে অ্যাসিড গ্রুপের প্রত্যেকটি হচ্ছে ডাবল প্লাস এর মানে ডাবল থ্রি প্লাস এর তারা দুর্বল বার্নিং সেনসেশন ডিউ টু ইউটেশন অফ নার্ভ অ্যাসিড গ্রুপের রেমেডি গুলো কিন্তু প্রত্যেকেরই কিন্তু নার্ভ ইউটেশন এবং এই নার্ভ ইউটেশন হওয়ার কারণে কিন্তু এরা খুব বার্নিং সেনসেশন তাদের একটা বার্নিং একটা জ্বালা পোড়া থাকে হাত পায়ে জ্বালা পোড়া মাথায় জ্বালা পোড়া শরীরে জ্বালা পোড়া সারা অঙ্গ পতনের জ্বালা পোড়া এরকম একটা কমপ্লেন কিন্তু পেশেন্ট আমাদের কাছে নিয়ে আসে ওভার সেনসিটিভ টু এক্সটার্নাল ইনফ্লেশন অর্থাৎ বাহিরের যে কোনো কিছু থেকে তারা প্রচন্ড ওভার সেনসিটিভ সেটা হতে পারে নয়েস ভয়েস স্মেল বা আদারওয়াইজ যে কোনো কিছুতে তারা খুব ওভার সেনসিটিভ থাকে ডেস্ট্রাকশন আলসারেশন অ্যান্ড সেপ্টিসেম এগুলো প্রত্যেকটি প্রবলেম কিন্তু এই অ্যাসিড গ্রুপ রেমেডির মধ্যে আছে অর্থাৎ ধ্বংসাত্মক অ্যাসিড গ্রুপ মানে ধ্বংসাত্মক কি ধ্বংসাত্মক কারো নোট ভেঙে যাবে কারো টলটা উঠবে কারো দাঁত ভেঙে যাবে কারো বা মাইন্ড মন মাইন্ডে থাকবে ধ্বংসাত্মক সে ফোন করতে যাবে তাকে ধরে আটকে রাখতে হবে একটু স্টেপ করতে যাবে এরকম একটা ধ্বংসাত্মক তার শরীরের স্বাস্থ্যকেও দেখা যাবে তার রোগেও দেখা যাবে তার মাইন্ড পাই আলসারেশন মানে অল্পতে সেই জায়গা থেকে আলসার পেয়ে যাবে এবং সেপ্টিসেমিয়া ব্লাড সেপ্টিসেমিয়া হতে পারে বিভিন্ন সেপ্টিসেমিয়ার প্রভাব কিন্তু এই অ্যাসিড গ্রুপের মধ্যে থাকে নাইট অ্যাগ্রাভেশন 
सक्षम हो चिंता चिंता
নিজের মধ্যে সে কিন্তু খুব ইগোজম তার ভিতরে কিন্তু প্রচুর ইগো কাজ করে সে কোনো কিছু বলবে সেটা কিন্তু সে ভিতরে ভিতরে চাপায় রাখবে কিন্তু এরপরেও কিন্তু সে নিজেকে খুশি রাখতে চায় ডিপ্রেশন এবার আমি ক্লোরিক এসিড এবং নাইট্রিক এসিড এর মধ্যে পার্থক্য বলবো এতক্ষণ যা পড়িয়েছি তা কিন্তু এতক্ষণ যা আমি তা কিন্তু সবগুলি রেমিডির ক্ষেত্রে প্রযুক্ত কেউ মনে হয় অডিওটা খুনা রেখেছেন আমার কানে একটা নয় যাচ্ছে কেউ কি অডিওটা খোলা রেখেছেন প্লিজ একটু অডিওটা বন্ধ করুন ফ্লোরিক এসিড এর ফার্স্ট যেটা হচ্ছে সেটা হচ্ছে হট কারণ বাকি সব এসিডই তো কোল্ড কিন্তু আমি বলেছি ফ্লোরিক এসিডটা কিন্তু रोगीरा गरम जंत्रणा ठंडा खूब बेटार प्रचंड गरम पतर प्रचंड गरम पतर एमान गरम पतर ठंडार मध्य गुसल करते हैं फील कर चलाफेरा कर 
পিপাসা খুবই কম পিপাসা নাই বললেই চলে অল্প অল্প পরিমাণে পরিমাণে তারা পানি খায় তারপরে যেটা হচ্ছে ফ্লোরিক অ্যাসিড হচ্ছে অ্যাক্রিড অ্যান্ড অফেন্সিভ ডিস্টার্স অ্যাক্রিড অ্যান্ড অফেন্সিভ ডিস্টার্স আমি আগেই বলেছি প্রত্যেকটি অ্যাসিড গ্রুপে রেমেডির ডিস্টার্স থাকবে অফেন্সিভ থাকবে কিন্তু এক একটা অফেন্সিভের কিন্তু এক একটা ধরন যেমন ফ্লোরিক অ্যাসিডের অফেন্সিভটা কি হবে অ্যাক্রিড হবে এবং দুর্গন্ধ যুক্ত ডিস্টার্স মানে ঝাঁঝালো হবে সাথে দুর্গন্ধ যুক্ত থাকবে আর অপরদিকে নাইট্রিক অ্যাসিড কাছে কিন্তু অফেন্সিভ ডিসচার্জ আর এটি এমন অফেন্সিভ ডিসচার্জ তার ঘাম লালা পসরা পায়খানা তার মানে যে কোনো কিছু জ্বর অসহ উদরাময় হোক যে কোনো অফেসিভ হোক সব কিছুতে কিন্তু তার ডিসচার্জ মানে দুর্গন্ধ যুক্ত হবে এই নাইট্রিক অ্যাসিডের পেশেন্টদের আর কিন্তু অ্যাক্রিড হবে না অর্থাৎ ঝাঁঝালো হবে না কিন্তু এদিকে কিন্তু ক্লোরিক অ্যাসিডটাও প্রচুর দুর্গন্ধ থাকবে কিন্তু সাথে কি ঝাঁঝালো থাকবে অর্থাৎ যে জায়গাটা থাকবে সে জায়গাতে হেঁচে যাবে এখানে একটা মহিলা পেশেন্ট এসে বলবে যে আমার তো লিপুরিয়া যায় কিন্তু আমার লিপুরিয়াটা আমি একটু গন্ধ পাই কিন্তু আমার লিপুরিয়াটা যখন যে জায়গাতে লাগে সে জায়গাতে হেঁচে যায় তাহলে কিন্তু আমরা এখান থেকে কিন্তু অন্তরণ করে নিতে পারছি যদি দেখছে তার নিঃশ্বাসে দুর্গন্ধ তার কষ্টকে দুর্গন্ধ তার পায়খানা দুর্গন্ধ পেশেন্ট প্রচুর গরম কাতর সে দু মানে শীতের দিনেও সে দুই বেলা করে গোসল করে এবং ফার্স্ট এন্ড হাংরি তাহলে কিন্তু আমরা এখান থেকে আলাদা করে নিতে পারলাম যেটা হচ্ছে ফ্লোরিক অ্যাসিডের পেশেন্ট আর অপরদিকে এটা হচ্ছে নাইট্রিক অ্যাসিড অর্থাৎ তার অফেন্সিপ আছে কিন্তু তার ভিতরে অ্যাক্রিড নাই তারপরে কি ফ্লোরিক অ্যাসিড এটা হচ্ছে শেষ পর্যন্ত দেখতে চাই এবং এরা কি করে সব কাজে তাড়াতাড়ি করে এবং এখন তাড়াতাড়ি এমন তাড়াতাড়ি যে সে খেতে যাচ্ছে তাও তাড়াতাড়ি এবং স্পেস যে দিচ্ছে স্পেস গুলো কিন্তু সে দুটোটার সাথে করছে তাহলে আমাদের চেম্বার যখন একটা পেশেন্ট আসে তখন কিন্তু আমরা তার এই যে কথা এই যে তার হাঁটা চলা এখানেও কিন্তু আমরা নিতে পারি অনেক সময় আছে যে আমরা দ্রুত হাঁটতে গিয়ে আর্জেন্টামের কথা ভাবি যে এই যে আর্জেন্টামের পেশেন্ট সে দ্রুত হাঁটছে না ফ্লোরিক অ্যাসিডের পেশেন্টেরাও কিন্তু দ্রুত হাঁটে দ্রুত কথা বলে এবং দ্রুত খায় এবং তার চিন্তা ভাবনাটাও কিন্তু দ্রুত যে কোনো কাজ করবে চট করে করে ফেলবে কারণ সে হার্ড ওয়ার্কিং সে কিন্তু ব্যস্ত অলস জীবন যাপন করে আর সে প্রচুর স্ট্রাগল করে এবং স্ট্রাগল করে কিন্তু সে নিজের লাইফটাকে একদম স্থির করে নেয় আবার অপর দিকে কি অপর দিকে হচ্ছে যে ন্যাট্রিক অ্যাসিড হচ্ছে কি লেজি পার্সন সে খুব লেজি থাকে সে এত পরিমাণে লেজি থাকে যে মনে হয় সে মাঝে মধ্যে কোনো একটা কথা বললে সে মাথা না দিয়ে উত্তর দেয় মানে তার সে যে তার স্পিচটা যে সঠিক টাইমে ডেলিভারি করবে সেটাও কিন্তু সে মানে মানে পারে না অর্থাৎ খুব লেজি লাগে তাকে এতটা সে লেজি পার্সন থাকে তো এই এটা হইতেছে যে তার নাট্রিক অ্যাসিডের একটা সিমটম ক্লোরিক অ্যাসিডের আরেকটা কি ল্যাসার রিয়াস থট অর্থাৎ ক্লোরিক অ্যাসিডের পেশেন্টদের সবসময় একটা সেকচুয়াল চিন্তা করতে থাকে তাদের এত বেশি ল্যাসার রিয়াস থাকে তারা কিন্তু যে কোনো সময় এবং যে কোনো মানে সময় কিন্তু তারা এই সেক্সুয়াল মানে ডিজাইনটা তাদের মধ্যে প্রখরভাবে থাকে মানে দেখা গেল যে আসলে সেক্সুয়াল বিষয়টা তো একটা মাইন্ডের সাথে জড়িত জড়িত থাকে অনেক সময় দেখা যায় যে যদি কখনো কারো দুঃসম্বাদ থাকে বা কোনো কারণে সে হতো বা হতাশাগ্রস্ত সেই সময়তে কিন্তু সেক্সুয়াল ডেভেলপ করার মধ্যে হয় না কিন্তু ফ্লোরিক অ্যাসিড কিন্তু তা না এখানে আমি ছোট্ট একটা উদাহরণ দিই যে ফ্লোরিক অ্যাসিড এমন একটি র্যামেডি যে কিনা তার মায়ের মৃত্যু দিলেও তার ওয়াইফের সাথে সে ফিজিক্যাল রিলেশনে যাওয়া তার মানে এখানে আমরা কিন্তু বুঝতে পারছি যে সে কতটা ল্যাসাভিয়াস তার ভিতরে অর্থাৎ সেক্সুয়াল ডিজায়ারটা তার ভিতরে কতটা এবং তার এই ল্যাসাভিয়াস থটটা এমন যে সে তার চাচা মামা খালা বোন ভাবি আত্মীয় স্বজন এমনকি পাশের বাড়ির কেউ এদেরকে কিন্তু সে ভাবে সেক্সুয়াল নিয়ে কল্পনা করে তাদেরকে নিয়ে ভাবে এরকম একটা ভাবনা তার মধ্যে সবসময়ই কাজ করে এবং এর জন্যই কিন্তু এই যে যারা ইয়েতে থাকে যে হোমোসেকচুয়াল যাদের যাদের আমরা বলি এদের ভিতরে কিন্তু আমি মনে করি বেশিরভাগই হচ্ছে এই ফ্লোরিক অ্যাসিডের পেশেন্ট হ্যাঁ যদিও আসলে এই লক্ষণটা আমাদের কাছ থেকে নেওয়াটা অনেকটা টাফ দেখবার নিতে পারলে কিন্তু আমরা বুঝতে পারবো যে এই ফ্লোরিক অ্যাসিডের পেশেন্টরা কিন্তু 
বেশিরভাগই কিন্তু এই হোমোসেক্সুয়াল হয়ে থাকে এটা তারপরে অন্যদিকে কি অ্যানজাইটি অ্যাবাউট হেলথ অর্থাৎ এদিকে হচ্ছে নাট্রিক অ্যাসিডটা তার হেলথ নিয়ে প্রচুর পরিমাণে টেনশন এবং সে তার স্বাস্থ্য নিয়ে এত পরিমাণে থাকে যে আমি যদি একবার একটু এখানে যদি আমি রজার মরিসনের বইটাকে খেয়াল করি রজার মরিসন কিন্তু এখানে স্পষ্ট করে লিখছে যে ওয়ান অফ দা আদার প্রমিনেন্ট ক্যারেক্টার অফ নাইট্রিক অ্যাসিড পেশেন্ট ইজ দা ট্রিমেন্ডাস অ্যানজাইটি অ্যাবাউট হেলথ এবং এজ এ রেজাল্ট কি মানে কাজ ইনভেন্টারি অফ কম্বিনেশন অফ হাইপো কন্ড্রিয়াক অ্যান্ড এ স্ট্রং পেয়ার অফ ডেথ সো শুড অলওয়েজ কনসিডার দিস রেমেডি অর্থাৎ আমরা সবাই অ্যানজাইটি করি প্রত্যেকটা রোগীকে যদি আপনি জিজ্ঞাসা করেন আপনি কি আপনার স্বাস্থ্য নিয়ে ভাবেন আমি মনে করি যে প্রায় সত্তর পার্সেন্ট রোগী বলবো যে হ্যাঁ আমি তো আমার স্বাস্থ্য নিয়ে খুব ভাবি খুব টেনশন করি এই যে আমার ক্যান্সারটা হলো এই যে আমার রোগটা হয়েছে বা এই যে আমার বৃষ্টি মোটা হয়েছে এটা কি আরো ভালো হবে আমি কি সত্যি পরিত্রাম পাবো ডাক্তার সাহেব আপনি কি ভালো করে দেখতে পারবেন এই যে যে একটা চিন্তা ম্যাক্সিমাম আছে কিন্তু নাট্রিক অ্যাসিডের বেলায় অতিরিক্ত নাট্রিক অ্যাসিডের ভাবনাটা কি সে সে তার ভাবনাটা হচ্ছে অস্থিরতা এবং সে হচ্ছে যে আমি মনে হয় এখনই মারা যাব এরকম একটা চিন্তা এবং সে কি এই যে যে তার যে একটা ভাবনা এই ভাবনা থেকে কিন্তু সে ডুবে যায় তাকে কিন্তু সেখান থেকে বের করে আনা যায় না আপনি অন্য যে কোনো রেমেডি আপনি পাঁচ জেলা আসুক মেডোরিনাম আসুক সিপিয়া আসুক তারাও হতাশাগ্রস্ত তাদেরকে বুঝাবেন তারা বুঝবে যে না আসলে সব রোগে তো ট্রিটমেন্ট আছে কারণ আল্লাহ শেফা দিয়েছে প্রত্যেকটা রোগের জন্য কেন আমার ট্রিটমেন্টটা হবে না সাহস পায় কিন্তু নাইট্রিক অ্যাসিডের পেশেন্টদেরকে আপনি কখনোই বোঝাতে পারবেন না যে আপনি যে রোগটা নিয়ে এসেছেন সেটা ট্রিটমেন্ট আছে এবং সুস্থ হয়ে যাবে কারণ তারা রোগটা নিয়ে এত বেশি ভাবে এত বেশি চিন্তা করে এবং চিন্তা চেতনার সাথে কিন্তু তারা লেজি হয়ে যায় তাদের মাইন্ড লেজি কাজ করে তারা অস্থির হয়ে যায় তারা মন্থর হয়ে যায় তারা ধীর গতি চলে তারা ভাবে আমি তো অল্প কিছুদিন কিছু বেঁচে আছি কি দরকার আমার এই পরিশ্রম করার কি দরকার আমার মাথাটা খাটানো এই যে যে একটা মানে চিন্তা ভাবনা চিন্তা ভাবনাটা কিন্তু তাকে আরো বেশি লেজি করে দেয় তারা আরো কি নিয়ে ভাবে তাদের ভয় কি কি রোগ নিয়ে ভয় তারা ক্যান্সার নিয়ে ভয় পায় তারা মৃত্যু নিয়ে ভয় পায় তারা এইডস নিয়ে ভয় পায় এবং তারা কি আরেকটা সব থেকে বেশি ভয় তাদের মধ্যে সেটা হচ্ছে কোভার্ট হ্যাঁ এটা কিন্তু একদম ফার্স্ট কিটের রেমেডি অ্যাসিড নাইট্রিক অ্যাসিড পেশেন্টেরা দরিদ্রতা নিয়ে ভয় পায় অথচ সে কিন্তু কাজ করতে নারাজ সে কিন্তু পরিশ্রম করে ইনকাম করতে নারাজ কারণ তার ভিতরে যে কোনো একটা নেই বাট সে প্রচুর মানে দরিদ্রতা দেখে ভয় পায় যা আমি মনে খুব শিগগিরই অর্থহীন হয়ে যাব এবং আমাকে মনে হয় কত দিতে ঘুরে বেড়াতে হবে আমি মনে হয় আর বাঁচবো না আমি কি দিয়ে ট্রিটমেন্ট করব কিভাবে করব এরকম একটা চিন্তা চেতনা কিন্তু তাদের মধ্যে সবসময় কাজ করে ফ্লোরিক অ্যাসিড অফ পেশেন্টদের তাদের হচ্ছে যে অসুখগুলি বেশি হয় সেটা হচ্ছে তাদের প্যাপটিক আলসার হয় এবং এটা হচ্ছে যে শোর থট হ্যাঁ এদের শোর বলাতে মানে ই হয় ক্ষত হয় এটা প্যাপটিক আলসার হয়ে থাকে এবং ইনফ্লামেশনটা হয় এদের জয়েন্টে প্রত্যেকটা প্যাপটিক আলসারের যদি কোনো ইনফ্লামেশন থাকে তাহলে সেটা জয়েন্ট হবে ইনফ্লামেশন সম্পর্কে আমরা জানি ফুলে যাবে ব্যথা করবে এবং লাল হবে যদি কখনো কোনো পেশেন্টের জয়েন্টে জয়েন্ট ইনফরমেশন আমরা পাই তাহলে কিন্তু এখন আমরা ফ্লোরিক অ্যাসিডের কথা চিন্তা চিন্তা করবো আর নাইট্রিক অ্যাসিডটা কি নাইট্রিক অ্যাসিড তার ফিশার হ্যাঁ ফিশার বিশেষ করে লিপ স্পেশালি অ্যাট দ্য কর্নার অফ দ্য মাউথ যে কোনো জায়গায় তার ফিশার হতে পারে তার মূল তার ফিচার হতে পারে বিশেষ করে জয়েন্টের জয়েন্টের যে জায়গাগুলি যে জায়গাগুলি সাধারণত জয়েন্ট থাকে সেই জায়গাগুলিতে কিন্তু তার এই ফিশারটা ব্যাপক পরিমাণে দেখা যায় যেটাকে আমরা বলি যে এই যে সন্দেশ স্থল আর কি এই সন্ধিস্থলে যেমন হতে পারে তার মুখের কোনা মলদার এনাস হতে পারে তার চোখের পাতা বা নাকের পাতা যে কোনো জায়গায় তাহলে আমরা যখন একটা পেশেন্টকে দেখবো এবং যদি কারো দেখি যে তার ঠোঁট অনেকে আসে যে তার দুই ঠোঁটের মাঝখানে হয়তো বা একটু ফেটে গেছে বা ঘা হয়ে গেছে কিংবা নাকের ভিতরটা থেকে একটু ফাটা তাহলে কিন্তু আমরা এই যে একটা লক্ষণ দেখে কিন্তু আমরা গ্রুপ রেমেডিকে কিন্তু আলাদা করে ফেলতে বুঝতে পারছে যে সে হচ্ছে নাট্রিক অ্যাসিডের পেশেন্ট আর কে হচ্ছে ফ্লোরিক অ্যাসিডের পেশেন্ট তারপর তার কি হচ্ছে এটা হচ্ছে ফ্লোরিক অ্যাসিডটা হচ্ছে ইন্টারেবল হ্যাঁ ইচিং স্টিচিং লাইক পেন অর্থাৎ তার পুরো শরীরে প্রচুর ইচিং হয় এবং এই ইচিংটা কেমন একদম মনে হয় সুচ ফুটন্ন মতো 
थे कारण तो प्रथम चक सिलेट प्रेगनेंसिन्यू कर क्षुधा पेटे थे क्षुधा एकदम सह्य करते खाली पेट थे खाली पेट थे रूप लक्षण देखा दी मध्य शर चामल प्रस्टेटिकोस्टेट बड़ो हो जाए 
কিন্তু ক্লিয়ার হচ্ছে না সে ভাবছে যে আমি যদি আর একটু টয়লেট করতে পারতাম তাহলে হয়তো আমার কাছে ভালো লাগতো মানে কষ্ট আপের ক্ষেত্রে এটা কিন্তু নান শ্রমিকটা টয়লেটের ক্ষেত্রে না যে সে যাচ্ছে ইনএসেকশন আর যে মানে যা একটু পায়খানা করলে মনে ভালো লাগতো যেটা আমরা নার্স শ্রমিক থেকে দিয়ে থাকি কিন্তু এটা কিন্তু কষ্ট আপের ক্ষেত্রে তার কারণ ওই যে তার তো প্রস্টেটিক হাইপারট্রফি হওয়ার কারণে তো তার ব্লাডারটা বড় হয়ে গেছে যার কারণে কিন্তু ব্লাডারের একটা চাপ লাগছে যার কারণে কিন্তু তার ঘন ঘন কিন্তু এই কষ্ট পর একটা টেন্ডেন্স কাজ করছে আর অপর পক্ষে নাইট্রিক অ্যাসিডটা কি তার হচ্ছে কনস্টিপেশন বিশেষ করে মানে ওর ইভেন ইনভলেন্টেড ইউরিনেশন এবং তার যখন কনস্টিপেশন হয় যখন সে টয়লেটে যায় এবং দেখা যায় সে একদিন দুদিন পর পর তার টয়লেট চাপছে এবং যখন তার টয়লেটটা কনস্টিপেশন হয় যখন সে চাপ দেয় তখন কিন্তু তার ইনভলেন্টারি ইউরিনেশন হয়ে যায় এটা হচ্ছে নাইট্রিক অ্যাসিডের একটি বৈশিষ্ট্য ডায়রিয়া ইন ডাইজেশন ইন দ্য মর্নিং অর্থাৎ ফোরিক অ্যাসিডের পেশেন্টদের ডায়রিয়া হবে ইন্ডাইজেশন হবে যে কোনো রোগ যাই হোক না কেন তাদের সকল রোগ বৃদ্ধি হচ্ছে মর্নিং অর্থাৎ তারা কিন্তু সকালবেলা তাদের রোগ লক্ষণগুলি বৃদ্ধি পায় আর অপরদিকে নাইট্রিক অ্যাসিডের পেশেন্টদের সব রোগ লক্ষণ রাতে বৃদ্ধি পায় বিশেষ করে ইন্ডাইজেশনের ক্ষেত্রে হ্যাঁ আমি কিন্তু প্রথমে বলেছিলাম যে সকলে একটা নাইট্রিক অর্থাৎ সকল রোগ লক্ষণ নাইট্রিক কিন্তু ডায়রিয়া এবং ইন্ডাইজেশনের ক্ষেত্রে এই ফ্লোরিক অ্যাসিডটা কিন্তু সকালবেলা হয় অন্য কোনো লক্ষণগুলো রাখে কিন্তু ডায়রিয়াটা এবং ইন্ডাইজেশনটা হবে তার সকালবেলা এট দ্য মর্নিং আর অপরদিকে ফ্লোরিক অ্যাসিড না সরি নাইট্রিক অ্যাসিডটা হবে রাতে পাসপ্রেশন প্লাম অ্যান্ড ফিট অর্থাৎ ফ্লোরিক অ্যাসিডের যে ঘামটা হয় এই ঘামটা হাতে বা তলায় যে ঘামটা হবে সেটা অ্যাসিড হবে ঝাঁঝালো হবে এবং এই জন্য তার অনেক সময় যদি আমরা হাত দেখতে চাই দেখা যাবে যে হাতটা উস্কো পুস্কো উস্কো পুস্কো এবং মাঝখানে মাঝখানে একটু মানে আমরা বলি চামড়া যে থেকে উঠে হ্যাঁ চামড়া উঠে অর্থাৎ তার তো হাতটা এক ফিট এক কারণে কিন্তু তার ঘামের কারণে তার হাতটা একটু খসখসা লাগবে আপনি যখন কোনো সাধারণত একটা পেশেন্ট যখন আমাদের চেম্বার আসে আমি আমরা আমরা কি করি পেশেন্টকে সাথে একটু হ্যান্ড চেক করি বিশেষ করে ছেলে পেশেন্টদের সাথে যারা ছেলে ডাক্তার এখানে আছেন তখন হ্যান্ড চেক করতে গেলে কিন্তু আপনি এখানে বেশ কিছু জিনিস কিন্তু আমরা খেয়াল করতে পারছি এক হচ্ছে তার পালস ঠিক আছে কিনা দ্বিতীয় হচ্ছে তার হাতটা কি আসলে কতটুকু এখানে তার বার্নিং হচ্ছে কিনা মানে গরম কতটুকু সেটা খেয়াল করতে পারছে ইভেন তার এ যে যে স্কিনটা সেটা কতটা রাফ এবং কতটা সফট এটা কিন্তু খেয়াল করা যায় আর পাশাপাশি একজন পেশেন্টের সাথে তো আপনার হৃদয়ের একটা সংযোগ হয়েই গেল যখন কোনো পেশেন্টকে আমরা হ্যান্ডশেক করতে যাবো তখন অবশ্যই তার সাথে আমাদের একটা আই কন্ট্যাক্ট হয়ে যাবে এবং এই হ্যান্ডশেকের বিনিময়ে কিন্তু এই পেশেন্ট কিন্তু আপনার উপরে আস্থা পাবে যার কারণে কিন্তু সে সমস্ত রোগ লক্ষণ কিন্তু আমাদের কাছে খুলে বলতে পারবে তো এটা হচ্ছে আরেকটি পয়েন্ট আর কি যে পাসপ্রেশন প্লাম অ্যান্ড ফিট অ্যাকুরেট আর এর হচ্ছে পাসপ্রেশন ফিট তার হচ্ছে তার পায়ের পাতা প্রচুর ঘাম হয় এবং সেই ঘামটা কি একদম হর্স লাইক ইউরিন অর্থাৎ ঘোরার মানে দুর্গন্ধ হবে কারণ আমরা জানি যে নাইট্রিক অ্যাসিডের পেশেন্টদের এদের যে প্রচুর দুর্গন্ধ এবং এই দুর্গন্ধটা কিন্তু ঘোরার প্রস্তাব দুর্গন্ধের থেকেও বেশি এটা একটা কথা দিয়ে দুর্গন্ধটাকে ব্যাখ্যা করেছে যে ঘোরার প্রস্তাব মতো দুর্গন্ধ প্রত্যেকটা ডিস্টার্সে কিন্তু অফেন্সে কিন্তু প্রথমে আমি যেটা ব্যাখ্যা করেছি যে এর দুর্গন্ধটা থাকবে নাইট্রিক অ্যাসিডের দুর্গন্ধ থাকবে কিন্তু একই থাকবে না আবার অপরদিকে এ ফ্লোরিক অ্যাসিডের দুর্গন্ধ থাকবে একই থাকবে এবং ফ্লোরিক অ্যাসিডের দুর্গন্ধটা তুলনায় নাইট্রিক অ্যাসিডের দুর্গন্ধটা প্রচুর পরিমাণে থাকে প্রচুর পরিমাণে ঝাঁঝালো একটা দুর্গন্ধ কিন্তু থাকবে এর ডিসচার্জটা হচ্ছে ব্লাড অ্যান্ড রেড কালার হ্যাঁ ফ্লোরিক অ্যাসিডের যে সমস্ত ডিসচার্জ হয় সেটার ব্লাড থাকবে রেড কালারের আর অপরদিকে নাইট্রিক অ্যাসিডের যে ডিসচার্জটা হবে সেটার ব্লাডটা হবে ব্ল্যাক কালার কালো কালো রঙের কালচার রঙের ডিসচার্জ বের হবে এই ফ্লোরিক অ্যাসিডের যদি আমরা দেখি যে তার ব্লাডটা রেড কালারের এবং বা এর ব্লাডটা ব্ল্যাক কালারের তাহলে কিন্তু আমরা এখান থেকে কিন্তু দুইটা কিন্তু আলাদা করে নিতে পারছি যে কার ফ্লোরিক অ্যাসিডটা এবং তার দুর্গন্ধ কি তার ঘাম কেমন শীতকাতর কেমন গরম গরম কাতর কিনা এবং তার কি আনার পিসার 
ফিশার নাকি কোনো ওয়ার্ডস আছে কিনা এই যে যে কিছু লক্ষণ এটার উপরে কিন্তু আমরা অবশ্যই একটা অশ্বের রোগীকে ট্রিটমেন্ট করতে পারি এবং অশ্বের জন্য কিন্তু এই নাট্রিক এসিড এবং ফ্লোরিক এসিড কিন্তু চমৎকার একটা রেমেডি যাদের পাইলস আছে পাইলসের ক্ষেত্রে এটা খুব ভালো একটা রেমেডি কাজ করে साधारण বেশ কিছু বই সম্বন্ধে যেমন আমি রজার মরিসন ফলো করেছি ডেস্কটপ গাইডের আমি এলেন স্কিনের ফলো করেছি আমি দ্য গাইডিং সিমটম ফলো করেছি আমি হেনার মিল্টনের ইউনারি থেরাপিউটিক্স অলরেডি আমি একটু করে তা ব্যাখ্যা করবো এছাড়াও কিন্তু নরেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় আছে আরও অনেক অনেক বইগুলো এত কিছু সমন্বিত করেই কিন্তু আমি আজকে আমার প্রেজেন্টেশনটা উপস্থাপন করছি তো আমি এখানে আমি আর বেশ কিছু মেন মেন থিম আমি এখানে মানে অ্যাড করব সেটা হচ্ছে নাইট্রিক এসিডের আমি একটু মাইন্ডটা একটু এখানে আমি ইয়া করি বলি নাইট্রিক এসিডের মাইন্ডটা কি হবে নাইট্রিক এসিডের মাইন্ডটা হচ্ছে যে সে হোল গ্রোজেস অর্থাৎ হোল গ্রোজেস এবং সেটা কি আনমোড বাই আপোলজি অর্থাৎ সে তার মনের ভিতরে এত পরিমাণে ধারণ করে রাখে যে সে সেটাকে খুব ধরে রাখে এবং সে যতক্ষণ পর্যন্ত সে সেটা প্রতিশোধ না নেয় ততক্ষণ পর্যন্ত কিন্তু সে সেটা কখনো ভাবেই ভুলতে পারে না এটা কিন্তু এই আমরা ইয়েতে থেকে দেখতে পারি আবার এদিকে আমি যদি ইয়েরটা ব্যাখ্যা করি নাইট্রিক এসিডটা ব্যাখ্যা করি নাইট্রিক এসিডের ভিতরে কিন্তু আমাদের জর্জ ভিতর কাজ একটা কথা দিয়ে সুন্দরভাবে তার মাইন্ডটাকে ব্যাখ্যা করেছেন ছোট্ট একটা কথা দিয়ে সেটা কি সেটা হচ্ছে ম্যানশন এ ফেয়ার অফ সাফারিং অর্থাৎ নাইট্রিক এসিডের সরি ফ্লোরিক এসিডের পেশেন্টেরা ম্যানশন এ ফেয়ার অফ সাফারিং অর্থাৎ ফ্লোরিক এসিডের পেশেন্টেরা কিন্তু যদি কখনো কোনো ভয় পায় এবং এই ভয় থেকে কিন্তু তারা সব কিছু সাফার করে এবং আস্তে আস্তে আপনি যখন তার অতীত ঘাটতে যাবেন তখন সে বলবে তার এই যে রোগ লক্ষণগুলো বৃদ্ধি পাচ্ছে এটা হচ্ছে কোনো ভয় থেকে হ্যাঁ আমি তো অনেক আগে একবার ভয় পেয়েছিলাম এই ভয় থেকে আমার আস্তে 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 এই জিনিসগুলো পারফরমেন্স দিচ্ছে এবং এই ভয়ের কারণে কিন্তু সে তার হেলথ সে তার স্বাস্থ্যকে নিয়ে প্রচুর পরিমাণে ভাবে সে তার স্বাস্থ্যের প্রতি উদ্বিগ্ন থাকে महिला डाक्टर तो महिला पेशेंट আমি এখন যেটা আলোচনা করব সেটা হচ্ছে ইউনিয়ন সিমটম অর্থাৎ একটা মহিলা পেশেন্ট আসলে আমরা কিভাবে তার মহিলা লক্ষণগুলো দেখে অর্থাৎ তার যে যে মাসিক এগুলো দেখে আমরা কিভাবে এই ফ্লোরিক এসিডটাকে নির্ধারণ করব আমি একটু খেয়াল করি প্রথমে হচ্ছে তার মিনিস্ট্রেশন তার মিনিস্ট্রেশনটা কি থাকবে ফ্লোরিক এসিড মিনিস্ট্রেশন থাকবে টু আর্লি অ্যান্ড টু কপি অফ অর্থাৎ আগে হয়ে যাবে হ্যাঁ পালসিফিলারদের মতো একটু অনিয়মিত না একটু আগে হবে কিন্তু অনিয়মিত না বা প্রচুর হবে আর্লি হবে এবং প্রচুর হবে এবং আর সাথে কি থাকবে দ্য ডিসচার্জ থিক অ্যান্ড পপোলেট অর্থাৎ জমা জমা থাকবে এবং থিক থাকবে মোটা এবং অলরেডি কিন্তু আমি এই যে অ্যাসিড গ্রুপ রেমেডির ভিতরে যখন অ্যাসিডের বৈশিষ্ট্য তখন কিন্তু সেখানে আমি পড়লাম যে মোটা থাকবে যাদের এসিডের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে ঘন থাকবে এবং যেখানে লাগবে সেখানে চলটা উঠে যাবে এবং আরেকটা কি ব্যাপার সেটা হচ্ছে লাল রিটমাসকে মিল করে এখানে তো আসলে রিটমাস বিষয় না এখানে যদি আমরা তাদের কোনো মহিলাদের যদি তার আমরা যদি তার ইয়াটা সাদা স্ট্রাপটা হ্যাঁ লেপুরিয়ার কথাটা যদি একটু ভাবি সেক্ষেত্রে কিন্তু একজন ফিমেল পেশেন্ট কিন্তু বলবে যে আমার লেপুরিয়াটা এমন আমার যদি কোনো সাদা কোনো কাপড়ের বিল্ডিং করে এটা লাগে তাহলে ধীরে 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 কিছু ব্যবহার করার পরে সেই সালোয়ারে বা পেটে কুটে লাল একটু ডাক পড়ে যায় তাহলে কি এখানে কিন্তু এসিডের কিন্তু একটা সুন্দর বৈশিষ্ট্য কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছি এবং কি দুর্গন্ধযুক্ত অর্থাৎ তার লিকুরিয়াটা কিন্তু দুর্গন্ধযুক্ত থক থকে স্ট্রিকি আঠালো ঠিক হ্যাঁ মোটা তার সব কিছু তার ঠিক থাকবে এই ইয়ের 
গ্রুপের ফ্লোরিক অ্যাসিড পেশেন্ট যে লেকোরিয়াট হবে সেটা বিউরিং মেনস্ট্রেশন অর্থাৎ তার মাসিক সময় অবস্থাতে কি হবে এবং এটা বেসিক্যালি সাধারণত মাইক্রোটেক নির্বাচন করা হয়েছে যেমন সে এক্সপেন্সেস অ্যান্ড আনকমন ফ্রিকুয়েন্সি অফ মাইন্ড অর্থাৎ সে কিন্তু সবসময় একটা মানে ফ্লুয়েন্স হচ্ছে কি মানে অস্থির থাকা হ্যাঁ উদ্ভব ভাবা উদ্ভব চিন্তা করা এরকম একটা টেন্ডেন্সি তাদের মধ্যে থাকে এবং যেটা সে অপ্রত্যাশিত মানে সে চাচ্ছে না হ্যাঁ তার ভিতরে বারবার দেখা দিচ্ছে এবং সেটা কখন মাসিক চলে হয় অবস্থায় এবং সে কোনো কিছুতে ভয় পাচ্ছে she fear nothing and she will satisfy you herself and all about অর্থাৎ সে কোনো কিছু নিয়ে তার ভয় নেই সে সব কিছুতে কিন্তু স্যাটিসফ্যাকশন করবে কিন্তু স্যাটিসফ্যাকশন হবে বাট নিজের ব্যাপারে কিন্তু সে স্যাটিসফ্যাকশন থাকবে না সে অন্যের ব্যাপারে গুলো তিনি স্যাটিসফ্যাকশন থাকবে এবং কোনো কিছুতে সে কিন্তু ভয় পাচ্ছে না এটা তার মাইন্ডের ব্যাপার তারপরে কি আমরা যদি তার মেট্রোরেজিয়াটা খেয়াল করি তার মেট্রোরেজিয়াটা হচ্ছে কমপ্লিকেটেড উইথ অ্যাজমাটিক কমপ্লেন্স অর্থাৎ যতগুলো তার কমপ্লেন থাকবে এই সবগুলি এই মেট্রোরেজিয়ার মধ্যে তার বৃদ্ধি পাবে তার অ্যাজমা হোক বা অন্য কোনো প্রবলেম হোক মেট্রোরেজিয়া সম্পর্কে আমরা জানি দুই মাসিকের মাস কিন্তু যদি একটু স্পট ব্লিডিং হয় তবে তাকে আমরা মেট্রোরেজিয়া বলি এবং এই মাসিকটা যখন কোনো পেশেন্টের হবে তখন দেখা যাচ্ছে তার অ্যাজমাটা বেড়ে যাচ্ছে এবং তার মাথা ব্যথাটা বেড়ে যাচ্ছে এবং যে কোনো ধরনের কিন্তু কমপ্লেন সে করবে বেশিরভাগ যেটা আমি ইটোরাইন থেরাপিউটিক বইতে পেয়েছি সেখানে অ্যাজমাটিক কমপ্লেনটা বোল্ড ড্রপ করে দেওয়া অর্থাৎ অন্যগুলো পাওয়ার পরেও এখানে অ্যাজমাটিকটা এখানে বোল্ড ড্রপে দেওয়া অর্থাৎ অ্যাজমাটিকটা কিন্তু এখানে বেশি প্রাধান্য দিয়েছে যেহেতু আমি একদম যে পয়েন্টগুলো একদম খুব হাই লেভেলের মানে ফার্স্ট গ্রেড বা যেগুলো খুব পয়েন্টিং করা আমি কিন্তু সেগুলো নিয়েই কিন্তু এখানে আমি স্পর্শন করেছি তারপর হচ্ছে কি লেপোরিয়া আমি অলরেডি লেপোরিয়া নিয়ে একটু বলে ফেলেছি তারপর এখানে আরো বলছি লেপোরিয়াটা হচ্ছে কি ইউলিস্ট হবে এবং ক্লোরোসিপ ডিসচার্জ সেটা কি যে একদম ক্লোরোসিপ যেটা হচ্ছে যে জলটা উঠে লিকুইডটা যেখানে ভরবে সেখান থেকে জলটা উঠে উঠে যাবে জলটা উঠে উঠতে হবে এবং ক্লোরোসিন ফোরনেস অ্যান্ড বার্নিং অন দ্য পার্টস এবং যেটা হচ্ছে যে যে জায়গাটা তার লাগবে সে জায়গাটা তার জ্বলবে পেশেন্ট বলবে যে আমার লেপোরিয়াটা যেখানে যাচ্ছে সেখানে হেজে যাচ্ছে ওরা হেজে যাওয়াটা বোঝে না বলবে যে জলে এবং সেখান থেকে মনে হয় চুপে চুপে मासिकर समय आलोचना कर नियंत्रण मध्य दात দাঁতে ক্যারিজ দেখা দিবে বা দাঁতে ক্যারিজ দেখা দেখা দিবে এবং তার যে শরীর হাত পাতে মশ্চারাইজার একটা যে মানে শুষ্কতা চলে আসবে মেয়েদের ভিতরে যে একটা মসৃণ একটা ভাব থাকে এটা তার মধ্যে থাকবে না এবং কি এবং আর কি কি থাকবে যে সে কিন্তু সবসময় এই যে ঠান্ডা ঠান্ডা হ্যাঁ ঠান্ডাকে অ্যাভয়েড করবে এবং তার যদি ভেরিকুস ভেইন থাকে लक्षण তো আমার মনে হয় যে এরপরে আর যেহেতু সময় হয়ে গেছে মনে হয় না যে বাকি টোকার ব্যাখ্যা করতে পারবো এটা যেহেতু পার্ট ওয়ান নিয়ে আলোচনা করছি ইনশাল্লাহ খুব তাড়াতাড়ি আবার পার্ট টু আপনাদের সামনে তুলে করব তো আজকের মতো আমি এখানেই আমার
কাজ শেষ করছি যদি কারো কুশন থাকে এখানে আমাদের অমনাথ স্যার আছেন দেখি সংযোজন করবো যাব সর্বপ্রথম দেখে নিতে চাচ্ছি সম্মানিত উপস্থিতি আমি একটা কথা বলতে চাচ্ছি সেটা হলো আমরা সকল ডক্টর হ্যানিম্যানের সৈনিক আমরা এমন কোন নামে কোথাও জয়েন করব না যেটাতে আমাদের বিব্রত করার অবস্থায় পড়তে হয় নিজেদের পরিচয়টা নিজেরা স্বচ্ছ রাখব এই বিষয়টা একটু খেয়াল রাখবেন অল বাংলা আপনি হাত তুলে আছেন যদি আপনি কিছু বলেন বা আপনি কে বলছিলেন পরিচয় দেন তাহলে ভালো হয় সাধারণ <laughs> চিনতে পারি এটা সহজ কি পদ্ধতি হতে পারে বা আমরা এগুলো আলোচনায় কিভাবে আলোচনা করলে আমরা একটু সহজে বুঝতে পারি এই বিষয়ে যদি আপনাদের কোন আমাদের কোন এরকম লেকচার আলোচনায় আসতো তাহলে আমাদের জন্য একটু সহজ হতো আমরা দেখি যে এটা বিশাল ক্ষেত্র এখান দিয়ে খুঁজে বের করে আনা যেমন এই যে ম্যাডাম আলহামদুলিল্লাহ অনেক সুন্দর আলোচনা করছেন যে এখানে বিভিন্ন ক্যারেক্টার গুলো আনছেন সেগুলো হলো অ্যানাটমিক্যাল এবং ফিজিওলজি কালেকশন যেমন ওনার কি বলে মহিলাদের মাসিকের অবস্থা গুলো বিভিন্ন মেডিসিনে আমরা একরকমই দেখি কিন্তু আসলে মেডিসিনটা কি ইন্ডিভিজুয়াল কিভাবে করা যাইতে পারে সহজ चक्रवर्ती फिजिओलजिकल যখন তার মেনস্ট্রুয়াল ট্রাভেল হচ্ছে যখন হ্যাঁ বিভিন্ন রকম হচ্ছে তো ফিজিওলজিক্যাল অ্যাকশন কেন হবে ফিজিওলজি অ্যাকশন হলে তো নর্মাল হবে নর্মাল মেন্স হবে অ্যাবনর্মাল মেন্স হবে এই জায়গাগুলো ভাবতে হবে আর এই ডিফারেন্সিয়েশন ব্যাপারটা শুধুমাত্র এই লোকাল পার্ট থেকে ডিফারেন্সিয়েশন করলে হবে না লোকাল পার্ট থেকে অনেক সময় ডিফারেন্সিয়েশন করে আমরা ওষুধ দিয়ে ফেলি সেগুলো মূলত ফেলিয়েশন সাবপেশন হয় যদি আমরা স্বীকার করি না তাহলে আমাদের সফলের হারটা অনেকটা কমে যাবে হম তা এখন ব্যাপার হচ্ছে যে একটা ড্রাগ কে যখনই আমি ভালো করে বুঝবো তখন তার জার্নিটাকে বুঝতে হবে যেমন এই যে অ্যাসিড গ্রুপের ড্রাগ পড়া হলো এটা হচ্ছে কি প্রচন্ড দুর্বল এই কথাটা বলা হচ্ছে দুর্বল কি প্রথমেই হয়ে যায় তা তো নয় তার একটা জার্নি আছে 
একটা ড্রাগ পড়তে গেলে পরে এই জার্নিটাকে পড়তে হবে সবচেয়ে ভালো হয় কেন্টের বইটা পড়ুন কেন্টের বইটা পড়লে পরে কিভাবে জার্নিটা আসছে এগুলো বুঝতে হবে আর ক্লিনিক্যাল গুলো জুনিয়র হতে ক্লিনিক্যাল এখন পড়বেন না ক্লিনিক্যালে অনেক কিছু গোজামিল আছে এবং ক্লিনিক্যালটা খুব বুঝ বুঝে করতে হবে এবং ক্লিনিক্যাল সবচেয়ে বড় গোজামিল হচ্ছে সেটা হচ্ছে সেটা যে ল ফলো করে আরোগ্য হয়েছে ল ফলো না করে আরোগ্য হয়েছে এটা কি করে বলা যাবে এটা তো বলা যাবে না ক্লিনিক্যাল বিশ্বস্ত লোক ছাড়া নেয়াই যাবে না যেমন আমরা কেন্টের নিতে পারি আর এখন যেসব রেবটারি গুলো হচ্ছে এগুলো সব ক্লিনিক্যাল তো আমি তো জানি পাঁচটা ছটা ওষুধ দেয় তাদেরও নাম উঠে গেছে রেবটারি হ্যাঁ পাঁচটা ছটা ওষুধ দেয় কেন আটটা দশটা ওষুধ দেয় এমন লোকেরও নাম ওখানে উঠেছে কাকে বলবো এবং সেই নামগুলো তোলা হচ্ছে ব্যবসা হচ্ছে আর এটা বললে বলবো রেবটারির বিরুদ্ধে কথা বলছে প্র্যাকটিক্যালি এই ক্লিনিক্যাল সিমটম খুব গন্ডগোলের জিনিস এটা না বুঝে করলে হবে না ক্লিনিক্যাল সিমটম তাকেই বিশ্বাস করা যায় যে বোঝে যে হোমিওপ্যাথিক ল ফলো করে ক্লিনিক্যাল হয়েছে আদারওয়াইজ কিন্তু ক্ষতি হয়ে যাবে ভাই ক্লিনিক্যাল ইয়েটা করার জন্যই কি হয়েছে আমেরিকা ফার্মে একটু একসময় উঠে গেছে আমার হোমিওপ্যাথি এটা যে ঘটনা ক্লিনিক্যাল ব্যাপারটা নয় ব্যাপারটা হচ্ছে যে হোমিওপ্যাথিক প্রিন্সিপাল সদস্য পন্থা অনুসারে ওষুধ দেওয়ার পর যদি আরোগ্য হয়ে থাকে সেই সিমটমটা যদি ডাক্তুভিং এ না পাওয়া যায় সেইটাকে ক্লিনিক্যাল হিসাবে আমরা গ্রহণ করব ফলে এইটা বুঝতে হবে আর হোমিওপ্যাথির মূল বিষয়টা কোথায় আমরা তো এর আগে সিকনেস নিয়ে আলোচনা করেছি আমার আলোচনার মধ্যে সেখানে হচ্ছে তার উইল অ্যান্ড আন্ডারস্ট্যান্ডিং এ গন্ডগোল এইটা পড়তে গেলে পরে আগে আপনাকে অর্গনের পাঁচ নম্বর এবং হোমিওপ্যাথি হচ্ছে ফিলোসফি গাইডেড চিকিৎসা ব্যবস্থা এখানে কোন ব্যক্তিগত মতামত বা এই হিসাবে কোন চলে না ব্যক্তিগত মতামত বা হাইপোথিসিস এগুলো চলে না কারণ আজকে যে ব্যক্তি যে মতামতটা দেবে সেইটাই আমরা পেশেন্টের মধ্যে পাবো এর গ্যারান্টি কোথায় এবং আমরা এটাও দেখেছি একটা পরিবারে দুজনকে তো লাগে ভোটে আমি দিচ্ছি দুজনের কি সেম সিমটম থাকে তা তো থাকে না এই ইন্ডিভিজুয়েশন ব্যাপারটা যেটা করতে হয় এটা করার সবচেয়ে সহজ উপায় হচ্ছে মেন্টাল সিমটম কিন্তু অনেক সময় মেন্টাল সিমটম পাওয়া যায় না এটা একটা খুব গুরুত্বপূর্ণ অসুবিধার জায়গা এবং অনেকে যারা জুনিয়র তাদের পক্ষে মেন্টাল সিমটম বার করা অনেক সময় কঠিন হয়ে দাঁড়ায় তাহলে এই উপায়টা কোথায় উপায় একটা আছে সেটা হচ্ছে যে তার ওই পাস সৃষ্টিটা খুব গুরুত্ব দিয়ে দেখতে হবে কোথায় কি গন্ডগোল হয়েছে তার ছোটবেলা থেকে কিভাবে তার রোগ বালা হয়েছিল তারপরে তার শরীরের পরিস্থিতি গুলো কেমন ছিল দাঁতটা কথা বলা হাঁটা চলা হম ইত্যাদি ইত্যাদি এইগুলো কিন্তু মাইলস্টোন বলে এইগুলো দেখতে হবে তার সঙ্গে আমার ফ্যামিলি হিস্ট্রির মধ্যে আমরা যেগুলো পাবো ফ্যামিলি হিস্ট্রির মধ্যে তোমার রোগ পালা পাবো সেই রোগটা বা কেমন রোগ কি টাইপের রোগ ডান্দিক না বাঁদিক সেই রোগটা যদি মৃত্যু হয়ে থাকে সেই রোগের মৃত্যুটা কতদিনে হলো এইখান থেকে মায়াজমেটিক অ্যানালাইসিস গুলো করা যায় এবং আর একটু ভালো হয় যে যদি পেশেন্টের মধ্যে সিমটম কম তখন তার বাবা মা যারা খুব ক্লোজ রিলেশন তাদের মেন্টাল স্ট্যাটাসটা নেওয়ার চেষ্টা করতে হবে সেই মেন্টাল স্ট্যাটাস আপনার বাবা কেমন ছিলেন তাকে কেস রেকর্ডিং করে সব মেন্টাল সিমটম বার করতে আমি বলছি আপনার বাবা কেমন ছিলেন না আমার বাবু বাবা খুব বদ্রাগী ছিল কেমন ছিলেন বদ্রাগীটা বলুন তো একটু না ওই একটু সামান্য কিছু হরে একদম ভাঙ চোর জিনিসপত্র এরকম করে সেই ইয়ে করতো দ্যাট ইস সিভিলিটি কিন নেচার এবার পেশেন্টের মধ্যে আমি দেখা গেল একটা আলসার পেলাম আলসারও সিভিলিটি কিন নেচার এই মায়োজমেটিক ইকুয়েশনটা এখান থেকে যোগ হয়ে গেল এবার এই আলসারটার কি হলো আলসারটার এক মডালিটি এগুলো নিচ্ছেন তার মানে এটা কি আপনাকে তখন কি করতে হবে যেহেতু আলসার সিভিলিটি গিয়ে ওই বাবার সঙ্গে যে করলো তখন ওই বাবার সিমটমটাকে কিন্তু বাবার সিমটমটাকে কিন্তু হম বাবার সিমটমটাকেও কিন্তু ওর সঙ্গে যোগ করতে হবে কারণ প্রত্যেকটা জীবনই হচ্ছে অখণ্ড সত্তা পূর্বপুরুষ আমার অতীত বর্তমান তিনটে নিয়ে কিন্তু টোটালিটি টোটালিটি মানে যোগ ফল নয় কিন্তু এটা খুব ভুল ধারণা কিন্তু টোটালিটি মানে হচ্ছে যেটা কোয়ালিটির দিক থেকে ইন্ডিকেট করবে যে পেশেন্টকে সেটাই হচ্ছে এরকম আমরা তো এমনও দেখি অনেক সময় লোকাল সিমটম ছেড়ে দিতে 
লোকাল সিমটম ছেড়ে দিতে হয় ছেড়ে দিয়ে আমাদের ইয়ে করতে হয় যা মেটেরিয়া পাচ্ছে 